హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ లో ఫార్మసీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ఆల్ఫా అండ్ బీటా రిసెప్టర్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలంటే సో ఒకటి క్లారిటీ ఉండాలి ఆల్ఫా ఏంటి బీటా ఏంటి అండ్ ఆల్ఫాలో సబ్ డివిజన్ ఎలా జరిగింది బీటాలో సబ్ డివిజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ యాక్షన్ జరగాలంటే అంటే ఆల్ఫా రిసెప్టర్స్ దగ్గర ఆర్ ఎల్స్ బీటా రిసెప్టర్స్ దగ్గర యాక్షన్ జరగాలంటే సో ఫస్ట్లీ అవి ఎడ్రనర్జిక్ డ్రగ్స్ అయి ఉండాలి ఎడ్రనర్జిక్ డ్రగ్స్ సింపాటోమైమెటిక్స్ యాక్షన్ చూపిస్తాయి అనమాట సో ఎప్పుడైనా మైమెటిక్స్ అన్నారంటే ఆర్ మిమిక్ అన్నారంటే ద సేమ్ యాక్షన్ అనమాట ఓకే సో సేమ్ యాక్షన్ చూపించేదాన్ని మిమిక్ అంటారు సో దీస్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ దట్ మిమిక్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సింపాటిక్ ఆర్ ఎడ్రనర్జిక్ సిస్టమ్ సో ఈ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే సేమ్ సింపాటిక్ సిస్టమ్ ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తుందో ఈ డ్రగ్స్ సేమ్ అలాగే వర్క్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే సో వాట్ ఆర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది ఒక పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ అండ్ ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ అండ్ సినాప్స్ సో ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడు పైన ఉండేది ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ మధ్యలో మనకు ఉండే గ్యాప్ని సినాప్స్ అంటారు అండ్ మనకి ఇంకొక న్యూరాన్ ఉంటుంది కదా ఎండ్ పార్ట్ సో దాన్ని పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ అంటారు సో ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైతే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ నుంచి మన పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్కి వెళ్ళాలో సో మధ్యలో ఉన్న సినాప్స్ నుంచి మనకి సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ దగ్గర రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి సో రిసెప్టార్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్ అండ్ కీ తీరి ఆల్రెడీ చదువు ఉంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా ఒక లాక్ని పట్టుకెళ్ళి ఒక కీలో ఓ పెడితే ఎలా అయితే ఓపెన్ అవుతుందో మనం తీసుకున్న డ్రగ్ యొక్క మాలిక్యూల్ ఆర్ లైగాండ్ అనేది దాని యొక్క రిసెప్టార్కి మ్యాచ్ అయితే కనుక మనకి ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో రిమెంబర్ దిస్ సో అలాగే మనకి ప్రీ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ నుంచి రిలీజ్ అయిన కొన్ని న్యూరాన్ ట్రాన్స్మిటర్స్ సినాప్సీ నుంచి అంటే గ్యాప్ నుంచి మనకి ఎక్కడైతే పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ సర్ఫేస్ మీద రిసెప్టార్స్ ఉంటాయో ఆ రిసెప్టార్సే ఆల్ఫా అండ్ బీటా రిసెప్టార్స్ అనమాట సో పర్టికులర్గా అక్కడ యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి వాటి యొక్క యాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది సేమ్ లైక్ సింపాటిక్ యాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఈ ఆల్ఫా అండ్ బీటా రిసెప్టార్స్ ఓన్లీ ఓన్లీ మీరు న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ దగ్గరే కాకుండా సమ్ అదర్ సైట్స్ లైక్ గుడ్ పెట్టుకోండి లైక్ టిష్యూస్ వచ్చేసి స్మూత్ మజిల్ కానీ ఇన్ అది ఇంటస్టైనల్ స్మూత్ మజిల్ కానీ వ్యాస్కులర్ స్మూత్ మజిల్స్ కానీ ఇలా ఎక్కడైనా యాక్ట్ చేస్తాయన్నమాట ఓకే సో యాక్ట్ చేసినప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక్కొక్క టిష్యూ దగ్గర ఒక్కొక్క యాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఆ యాక్షన్ అనేది నెక్స్ట్ వీ కంటిన్యూషన్లో చూద్దాం వీడియో కంటిన్యూషన్లో సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ సో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్లో ఎడ్రినలిన్ దీన్నే ఎపినెఫ్రిన్ అంటారు అండ్ నార్ ఎడ్రినలిన్ దీన్నే నార్ ఎఫినెఫ్రిన్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డొపమైన్ సో ఎడ్రినర్జిక్ రిసెప్టర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై అయ్యాయి ఒకటి ఆల్ఫా అండ్ ఇంకొకటి బీటా అండ్ ఆల్ఫా అనేది ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ కింద క్లాసిఫై అయింది వెరాజ్ బీటా అనేది బీటా వన్ బీటా టూ అండ్ బీటా త్రీ కింద క్లాసిఫై అయింది ఓకే సో ఎడ్రనర్జిక్ డ్రగ్స్ యాక్స్ త్రూ ద ఎడ్రనర్జిక్ రిసెప్టర్స్ సో ఎడ్రనర్జిక్ డ్రగ్స్ అనేవి ఎడ్రనర్జిక్ రిసెప్టర్ సైడ్ దగ్గర మాత్రమే బైండ్ అయినప్పుడు యాక్షన్ చూపిస్తాయి రిమెంబర్ దట్ ఎడ్రనర్జిక్ రిసెప్టర్స్ అంటారు లేదంటే వీటిని ఎడినో రిసెప్టర్స్ అంటారు సో ఇవి టూ టైప్స్ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఒకటి ఆల్ఫా అండ్ ఇంకొకటి బీటా సో రిసెప్టర్స్ అనేవి టిష్యూస్ మీద ఉంటాయన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఎడ్రనర్జిక్ డ్రగ్ యొక్క లైగాన్ కానీ మాలిక్యూల్ కానీ వచ్చి ఈ యొక్క రిసెప్టర్ సైట్ మీద బైండ్ అయితే మనకి పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో అందుకే రిసెప్టర్ ఆల్ఫా వన్ ఆర్ ఆల్ఫా టూ ఏదైనా అవ్వచ్చు అండ్ దాని యొక్క పర్టికులర్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ రిసెప్టర్స్ అనేవి ఏ టిష్యూ మీద ఉంటాయి అని అండ్ అవి ఒకసారి బైండ్ అయిన తర్వాత ఏవి డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఆ యొక్క పర్టికులర్ టిష్యూ మీద ఉన్న రిసెప్టర్ సైడ్తో పర్టికులర్లీ ఆల్ఫా కానీ బీటా కానీ బైండ్ అయినప్పుడు చూపించే రెస్పాన్స్ ఏంటనేవి ఓకే సో రిమెంబర్ ఆల్ఫా వన్ అనేది ఎప్పుడైతే వ్యాస్కులర్ స్మూత్ మజిల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుందో ఉన్నప్పుడు అక్కడికి ఎడ్రనర్జిక్ డ్రగ్స్ వచ్చి బైండ్ అయినప్పుడు వ్యాసో కన్స్ట్రక్షన్ చూపిస్తాయి గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ సేమ్ జెనిటో యూరినరీ ట్రాక్ దగ్గర కూడా మనకి వ్యాసో కన్స్ట్రక్షన్ చూపిస్తాయి సారీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ స్మూత్ మజిల్కి వచ్చేటప్పటికి
ఆల్ఫా వన్ అనేది ఇంటెస్టైన్ల స్మూత్ మజిల్ దగ్గర ఉంటే మటుకి రిలాక్సేషన్ చూపిస్తుంది ఓకే సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు బ్లడ్ వెజల్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడేమో వ్యాసో కన్స్ట్రక్షన్ చూపిస్తుంది ఆల్ఫా వన్ అండ్ ఆల్ఫా టూ వేరాస్ అదే ఇంటెస్టైనల్ స్మూత్ మజిల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మటికి ఆల్ఫా వన్ అనేది రిలాక్సేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బీటా రిసెప్టర్స్ సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇదే బీటా వన్ అనేది హార్ట్ మీద ఉంటే సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ డ్రగ్ వచ్చి బీటా వన్కి బైండ్ అయినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ కానీ రేట్ని కానీ ఆరల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ కానీ ఏవి కండక్షన్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయన్నమాట అంటే ఆటోమేటిక్గా హార్ట్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ వేరాస్ జెక్స్ట్రా గ్రామ్లూరల్ సర్ఫేస్ సెల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడైతే రెనీన్ రిలీజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎప్పుడైనా రెనీన్ రిలీజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే బీటా వన్ బ్లాకర్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి ఓకే సో అప్పుడు రెనీన్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి వెరాస్ బీటా టూ బీటా టూ వచ్చేటప్పటికి అబ్జర్వ్ చేస్తే స్మూత్ మజిల్స్ స్మూత్ స్మూత్ మజిల్స్ కూడా మీకు బ్రాంకియల్ దగ్గర అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన అండ్ జెనిటో యూరినరీ అండ్ యూట్రస్ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇక్కడ బైండ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే రిలాక్సేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట రిమెంబర్ అది కంప్లీట్గా రిలాక్సేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇదే మీరు ఇందాక స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి బ్రాంకియల్ కానీ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే రిలాక్సేషన్ చూపిస్తుంది బట్ అదే మీరు ఇవే స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి ఆల్ఫా వన్లో చెక్ చేస్తే మీకు కాంట్రాక్షన్ చూపిస్తుంది సో స్మూత్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్ఫా వన్ చూపిస్తుంది వేర్ ఆ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేటప్పటికి బీటా టూ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఇంటెస్టైనల్ స్మూత్ మజిల్స్ని రిలాక్స్ చేసేది మటికి ఆల్ఫా వన్నే ఓకే అండ్ అదే స్కిల్టల్ మజిల్ దగ్గర అయితే కనుక బీటా టూ గ్లైకోజీనోలైసిస్ అండ్ పొటాషియం అప్టేక్ అనమాట లివర్ వచ్చేటప్పటికి గ్లూ గ్లైకోజీనోలైసిస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అనమాట ఓకే అండ్ బీటా త్రీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎడిపోస్ టిష్యూస్ లైపేసిస్ లిపోలైసిస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా అండ్ బీటా అండ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బీటా వన్ అన్నారంటే హార్ట్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే హార్ట్ అనేది చాలా వేగంగా కొట్టుకుంటుంది అనమాట సో అది జనరలీ హైపర్ టెన్షన్ కండిషన్స్లో జరుగుతుంది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఎక్కువ అయినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న పేషెంట్స్కి వాడేది బీటా బ్లాకర్స్ వాడతారనమాట ఓకే సో బీటా బ్లాకర్స్ ఎందుకు వాడతారంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకేమవుతుంది హార్ట్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది సో హార్ట్ రేట్ దే హార్ట్ రేట్ తగ్గాలంటే మనం తీసుకున్న డ్రగ్ ఏ యొక్క రిసెప్టార్ సైట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి బీటా వన్ రిసెప్టార్ సైట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి ఎలాగ ఎన్హాన్స్ చేయాలా బ్లాక్ చేయాలా ఆల్రెడీ బీటా వన్ అనేది హార్ట్ రేట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఇంకా బీటా వన్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది తప్పితే మనకి హార్ట్ రేట్ అనేది తగ్గుతు సో అదే బీటా బ్లాకర్స్ని యూజ్ చేస్తే హార్ట్ రేట్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి ఆస్తమా ఉంది ఓకే ఆస్తమా ఉన్న పర్సన్కి ఏమవుతుంది వాళ్ళ యొక్క బ్రాంకియల్ స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్షన్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే స్టిఫ్గా అయిపోతాయి ఎయిర్ వేస్ అనేవి లోపలికి రావు అనమాట అంటే ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదు అలాగే లోపలికి వచ్చిన కార్బన్ డై లోపల ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి అనేబుల్ అంటే అనీజీగా ఉంటుంది అనమాట బ్రీతింగ్ చేయడం కూడా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం బ్రా ఆ యొక్క బ్రాంకస్ని ఆర్ బ్రాంకియల్ స్మూత్ మజిల్ని రిలాక్స్ చేయాలి సో రిలాక్స్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనం తీసుకున్న డ్రగ్ అనేది బీటా టూ రిసెప్టర్ సైట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి సో ఎప్పుడైతే బీటా టూ రిసెప్టర్ సైట్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా లంగ్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వకుండా రిలాక్సేషన్ జరుగుతాయన్నమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిర్ వేస్ అనేవి ఈజీగా వెళ్తే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా హైపర్ టెన్షన్ తగ్గించాలంటే బీటా బ్లాకర్స్ వాడతాము అండ్ వేరాస్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక బీటా టూ ఎన్హాన్సెస్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఓకే వేరాస్ మనకి ఇంటెస్టైన్లో కనుక స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఆల్ఫా వన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ అదే బ్లడ్ వెజల్స్ కనుక కాంట్రాక్షన్ జరగాలి అంటే వ్యాసో కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలి అనుకుంటే కనుక మనం యూజ్ చేసేది ఆల్ఫా వన్ రిసెప్టర్ సైడ్ దగ్గర ఉండాలన్నమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ద ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఓకే థ్యాంక్ యూ